بسم الله الرحمن الرحيم نواصل أمثلة التكامل بالتعويض نأخذ هذا المثال تكامل ساين جذر إكس على جذر إكس تكامل ساين جذر إكس على جذر إكس دي إكس طبعا احنا قلنا الآن هذه عبارة عن حاصل قسم الدالتين الدالة الأولى هي ساين جذر إكس اللي هي في البسط وفي المقام جذر إكس ولا يوجد قانون عام لحل مثل هذه التكاملات لا يوجد قانون لإيجاد تكامل حاصل قسم الدالتين وبالتالي أنا أحاول أبحث عن تعويض مناسب طبعا محتويات الدالة هي تعمل لي كتلميح للتعويض اللي ممكن يكون مناسب يعني مثلا لأنه أعرف التفاضلات مثلا أعرف أنه تفاضل الجذر X واحد على اثنين جذر X يعني اللي هو في المقام واحد على اثنين جذر X سهل الاثنين مش موجودة لكن على الأقل موجود واحد على جذر X وبالتالي هذا يقودني إلى أنه ممكن أستخدم التعويض الآتي ممكن أستخدم التعويض الآتي أنه الـ T مثلا يساوي جذر X طيب في هذه الحالة بيكون الـ DT يساوي واحد على اثنين جذر X DX هذا معناه أنه الـ DX على جذر X كم يساوي؟ لو ضربنا الطرفين فيه اثنين فهنا بيكون اثنين وهنا تروح مع الاثنين اللي في المقام إذا يساوي اثنين DT لاحظ أنه أصلا الـ DX على جذر اكس اللي هو هذا هذا المقدار هو هذا وبالتالي حصلت على دي يو وهنا بيكون ساين او دي تي وهنا ساين تي وفي عندنا الاثنين اذا التكامل هذا يصبح بالشكل التالي يصبح بالشكل التالي تكامل ساين اذا يساوي تكامل ساين الجذر اكس احنا سميناه من تي دي دي اكس على جذر اكس اللي هي اثنين دي تي يعني هذه بتكون في اثنين دي تي يعني هذا يساوي الاثنين لانها عدد ثابت ومضروب في المقادير هذه ممكن يخرج خارج التكامل اذا بيساوي اثنين تكامل ساين تي دي تي ونعرف انه ساين تي تكاملها كم يساوي طبعا الاثنين مثل ما هي تكامل الساين تي سالب كوساين تي، إذا بيكون عندنا نضرب في إشارة سالبة، إذا بيكون سالب اثنين كوساين تي زائد سي اللي هي ثابتة التكامل، رجع الآن الدالة إلى قيمتها الأصلية، إذا سالب اثنين كوساين التي اللي هي كم تساوي التي؟ قلنا التي تساوي جذر إكس، إذا اثنين كوساين جذر إكس زائد السي. طيب نشوف الآن المثال الآتي تكامل كوساين لين إكس كوساين لين إكس على إكس دي إكس بنفس الكيفية لاحظ أنه في هنا عندي القيمة لين إكس وفي عندي واحد على اكس، اعرف انه تفاضل المقدار لين اكس هو واحد على اكس اللي هو هذا، واحد على اكس هنا. اذا التعويض المناسب بيكون اليو او التي او اي شيء مثلا استخدم اليو يساوي لين اكس ومنها بيكون الدي يو اللي هو تفاضل اليو بدي يو، تفاضل لين اكس يساوي واحد على اكس دي اكس وقلت لكم الان حصلنا على هذا المقدار اللي هو واحد على اكس دي اكس اللي هو اصلا هذا دي اكس على اكس وبالتالي يصبح هذا التكامل يساوي تكامل طالما استخدمت التعويض يو يساوي لين اكس فبيكون هنا عندي ايش؟ كوساين لين يو اللين يو بيو اذا بيكون كوساين اليو وعندنا دي اكس على اكس ايش يساوي؟ دي يو 
إذا يساوي تكامل الكوساين بساين يو زائد سي اللي هو ثابت التكامل الآن أرجع الدالة لقيمتها الطبيعية اللي هي بتكون كم تساوي تساوي ساين اليو اللي هو قلنا يساوي لين إكس إذا ساين لين إكس زائد سي اللي هو ثابت التكامل طبعا لاحظوا أنه لو جيتم تفاضلوا هذا المقدار هذا مثلا هذا أو جيتم تفاضلوا هذا المقدار لما تفاضلوا هذا المقدار اللي هو هنا بيكون التفاضل يساوي ساين جذر إكس على جذر إكس وهذا المقدار هذا المقدار لما تجوا تفاضلوا بيكون تفاضله يساوي كوساين لين إكس على إكس طبعا خلونا نشوف مثلا هنا سالب 2 كوساين جذر إكس زائد سي كيف يكون تفاضلها؟ هنا بيكون التفاضل التفاضل سالب 2 مثل ما هي كوساين جذر إكس الكوساين تفاضلها بكم؟ بسالب ساين إذا بيكون سالب في سالب موجب إذا ساين جذر إكس في تفاضل جذر الإكس إيش يساوي؟ واحد على اثنين جذر إكس طبعا تفاضل السي تفاضل السي اللي هو هنا بصفر إذا هذا يساوي كم؟ يساوي اثنين تروح مع الاثنين إذا يساوي ساين جذر إكس على إكس اللي هي الدالة الأصلية اللي هي هنا ساين جذر إكس على إكس اللي هي الدالة الأصلية طيب نشوف الآن تفاضل الدالة الثانية نشوف تفاضل هذه الدالة تفاضل ساين لين إكس زائد سي تفاضل الساين طبعا كوساين كوساين لين إكس عادي يعني في تفاضل ما في تفاضل الزاوية اللي هي تفاضل لين إكس إيش يساوي؟ واحد على إكس دي إكس إذا هذا المقدار اللي هو يساوي طبعا يساوي كوساين لين إكس على إكس دي إكس يساوي هذا إذا هذا المقدار اللي هو إيش؟ اللي هو كان بداخل التكامل اللي هو هذا المقدار وبالتالي رأينا أنه أو تأكدنا أنه تفاضل تكاملنا عملية صحيحة لأنه ناتجه صحيح يعني لأنه تفاضله رجعنا لنفس الدالة الأصلية نواصل الأمثلة للتكامل بالتعويض نأخذ الآن هذا المثال ثلاثة تكامل 4 x على الجذر التربيعي ل 25 سالب x تربيع دي x الاحظ مثلا انه لو جيت لو عوضت عن عن بمقدار معين عن القيمه 25 سالب x تربيع انه بيكون تفاضل 25 بصفر وتفاضل السالب x تربيع بسالب 2 x يعني اقتربنا من المقدار اللي هو 4 x اذا بستخدم التعويض الاتي انه افترض انه اليو يساوي 25 سالب x تربيع وهذا يعني نفاضل الان الطرفين بيكون عندنا الدي يو تفاضل اليو دي يو تفاضل 25 بصفر تفاضل السالب x تربيع سالب 2 x دي x أنا عندي المقدار من 4 x دي x معناته لكي أحصل على هذا المقدار هنا يفترض أن أضرب فيه كم؟ في سالب 2 بحيث يكون سالب 2 في سالب 2 4 x دي x إذا نضرب الطرفين في سالب 2 بيكون عندي سالب 2 دي يو يساوي 4 x دي x اللي هو المقدار اللي هو في البسط وبالتالي يصبح التكامل هذا اللي هو تكامل كان 4 x على الجذر التربيعي ل 25 سالب x تربيع دي x يساوي تكامل طبعا 4 x دي x اللي هي سالب 2 دي يو على جذر يو 
يعني يساوي السالب 2 لان هذا الثابت مضروب في قيمه فممكن اخرجها خارج التكامل اذا سالب 2 تكامل طبعا الجذر يو هو يو اس نص لما اطلعوا البسط ده يكون يو اس سالب نص اذا هنا يو اس سالب نص دي يو وهذا التكامل يساوي سالب 2 مثل ما هي اليو اس سالب نص عبارة عن كثيرة حدود معناته أضيف السالب نص واحد وأقسم على الأس الجديد إذا بيكون يو أس سالب نص زائد واحد على أيضا سالب نص زائد واحد إذا يساوي سالب اثنين يو سالب نص زائد واحد معناته نص على سالب نص زائد واحد نص إذا يساوي طبعا المقام المقام يرجع بسط اللي هو الاثنين هذه فبيكون سالب أربعة يو أس نص معناته جذر يو زائد طبعا السي معذرة المفروض هنا نكتب بكل التكاملات زائد سي زائد سي إذا هنا سالب أربعة جذر يو هذه يو زائد سي نرجع اليو لأصلها بيكون عندنا سالب أربعة الجذر التربيعي يو اللي هي افترضناها كام؟ 25 سالب اكس تربيع، إذا سالب 4 خمسة الجذر التربيعي 25 سالب اكس تربيع زائد سي. نواصل أمثلة التكامل والتعويض وبناخذ الآن المثال الآتي. تكامل ساين أركتان إكس على الجذر التربيعي ولا على بدون جذر على واحد زائد إكس تربيع دي إكس إذا نشوف هذا التكامل أيضا لاحظوا إحنا نعرف من, من يفترض أن نكون عارفين قوانين التفاضل وجدول التفاضلات فإحنا نعرف أنه تفاضل الدالة اللي هي أركتان إكس يساوي واحد على واحد يعني يساوي واحد على واحد زائد إكس تربيع وبالتالي التعويض المناسب اللي بستخدمه الآن هو اليو يساوي أركتان إكس وهذا يؤدي إلى أنه الدي يو يساوي الاركتان اكس قلنا تفاضلها كم يساوي؟ واحد على واحد زائد اكس تربيع دي اكس. اذا ايضا لاحظوا حصلت على المقدار اللي هو هذا. دي اكس على واحد زائد اكس تربيع اللي هو هذا. اذا يصبح الان التكامل التكامل يساوي تكامل ساين يو اللي هو هذا سميته يو دي اكس على واحد زائد اكس تربيع دي اكس على واحد زائد اكس تربيع يساوي دي يو، اذا ساين يو دي يو، التكامل هذا خلاص اصبح بسيط سالب كوساين يو زائد سي، وهذا يساوي سالب كوساين اليو اللي هي كم؟ اركتان اكس، اذا سالب كوساين اركتان اكس زائد سي. طيب خلونا نشوف الان هذا المثال. في تكامل اي اس ارك ساين اكس اي اس ارك ساين اكس على الجذر التربيعي لواحد سالب اكس تربيع واحد سالب اكس تربيع دي اكس طبعا لاحظوا انه هنا استخدمت الارك تان اكس الارك تان X اللي هي نفسها tan inverse الx وكذلك الارك ساين x هي نفسها الساين انفرس x هنا الارك ساين x هي نفسها الساين انفرس الx طيب الان هنا التعويض اللي بستخدمه التعويض اللي بستخدمه هو طبعا لاحظوا انه عندنا ارك ساين اكس وعندنا جذر واحد سالب اكس تربيع في المقام. واعرف انه الواحد سالب اكس تربيع هو جذر من؟ جذر الارك ساين اكس. اذا بستخدم التعويض 
يو يساوي ارك ساين اكس بيكون عندها الدي يو يساوي واحد على جذر واحد سالب اكس تربيع دي اكس وبالتالي حصلت على المقدار واحد على جذر <تصفيق> واحد سالب اكس تربيع والمقدار دي اكس اذا بيكون التكامل بالشكل التالي تكامل اي اس يو وهنا دي اكس على جذر واحد سالب اكس تربيع اللي هي من دي يو اذا اي اس يو دي يو وتكامل نحن نعرف انه تكامل الاي اس يو يساوي اي اس يو اذا يساوي اي اس يو زائد سي وهذا يساوي اي اس يو اللي هي قيمتها كم ارك ساين اكس اذا اي اس ارك ساين اكس زائد السي